En este video también tocando tema de coleccionismo, vamos a tocar una colección en específico que son los Funko Pops. Acompáñame en este video. Ya en algún video hablamos sobre ellos y en esta oportunidad vamos a hablar cuál es el éxito de los Funko Pop. Pese a que muchos hablan y dicen que los Funko Pop no son buenos y que si son para niños, pues yo al menos no he visto a ningún niño con los Funko Pops, he visto más adultos y jóvenes. Evidentemente que llama la atención a los niños, sí, pero yo en lo personal solo he visto jóvenes y adultos. Hay hasta grandes youtubers que tienen Funko Pops. Pero, ¿cuál es su éxito? Yo siempre me lo pregunté hasta que los tuve en mis manos. Es cuando te puedo decir, ¿cuál sería su éxito según mi opinión? Creo que el primer éxito es tener las figuras de personajes muy importantes representativos que han marcado la historia del de cine, la televisión, etc. Dos, la creatividad que ellos tienen para este tipo de personajes, como puede ser la calidad de diseño y de eh, detallado, por ejemplo. El detallado que tienen estas figuras es muy bueno y que algunas figuras originales de marca no tienen. Muchas figuras Perdón, muchas empresas se ahorran el trabajo de pintura y no ponen esos pequeños detalles. Por ejemplo, aquí puedes ver todo el delineado que tienen. O si tienen accesorios extra. Esto es a lo que llamamos el detallado. Mira, aquí podemos apreciar lo que te digo. Acá, lo que viene siendo el bat, botas, eh, las letras, colores... Y yo creo que lo que no le gustan a muchos es a lo mejor el aspecto de cabezones, sin albur. Algo que yo no sé si alguien ha notado o alguien ha dicho en algún canal respecto a Funko Pop, es que el empaque también es un éxito. El empaque cuadrado, el acrílico que tienen, el dibujo, es parte también de carácter coleccionable. Por ejemplo, yo sí los saco, los admiro y los vuelvo a meter a su caja para que se protejan, pero yo no soy de los que los mantenga cerrados. La ventaja y parte también del éxito es que también los puedes sacar y volver a meter todas las veces que tú quieras. Sin necesidad de estar quitando plásticos o alambres o ese tipo de cosas que luego las empresas ponen para que no se los vayan a robar. Ahora, algo abstracto, hablando de manera abstracta, es la sensación que te hacen sentir redundantemente estos, estas figuras en teoría no son juguetes porque tienen hay una leyenda que dice que no son para jugar pero pues ya depende de cada quien a fin de cuentas el que determina si se juegan o no es el que los compra de ahí voy a que el éxito determina el carácter coleccionable al ser muchas figuras y al tenerlos todos juntos y al, al ser, digamos que posables, tienen un carácter coleccionable por lo que te hacen sentir, por lo que ven tus sentidos. Por ejemplo, quien es fan del Joker va a querer comprar todo lo que sea Joker sin importar si es Funko o no. Y pues eso también es parte del éxito de que se compre como si fuera una colección alternativa. Creo que otro éxito es que existen eh, personajes o representaciones de una manera que no existen en otra versión, solamente en Funko, como también sucede en los bootlegs. Cuando dices, por ejemplo, solo existe en Funko Pop esa representación o tal personaje y no existe en otro lado. No tengo ahorita uno en mente, pero por ahí he visto en algunos videos algunos casos. Donde existe el personaje, pero no tiene su figura. Mira, vamos a citar un ejemplo. Aquí el caso del padrino, yo no he visto ninguna figura de él, de otro... Pero supongo que sí Neca lo ha de haber sacado, no sé por qué. Alguien lo ha de haber sacado en su momento, pero a lo mejor al no ser tan accesible o tan fácil de conseguir, o porque sacaron un tiraje o un número reducido de unidades, pues lo encuentras en Funko cuando te conviertes en fan de un personaje. Y ahí es otra parte del éxito. Otro ejemplo es que tus personajes favoritos, que bueno, creo que nada más fueron cinco de estos, 
salen en una versión que no saldría en una versión original. Por ejemplo, aquí los de Star Wars en su versión navideña. Eso es muy atractivo. Sí me voy explicando, ¿verdad? La calidad, el material, hace que también tengan éxito y que no tengan un olor penetrante y molesto como algunas figuras de Hasbro o Mattel. La calidad de pintura, sí llegan a haber errores de pintura, pero es así como que casos aislados. La pintura en un coleccionable, la textura, textur, texturización, el detallado es parte fundamental del éxito de cualquier coleccionable, créemelo. Y más si existen varios tamaños, como aquí por ejemplo, pues son diferentes tamaños. Hay Funko Pops de 10 pulgadas, estos por ejemplo son de 6 pulgadas y las cajas pues obviamente son más grandes, lo que es el Hulk Buster y el DVA with Mecha de Overwatch, 6 pulgadas. Hay otros que van cambiando sus tamaños, no es el mismo tamaño un Hulk a un Guasón o así, ¿no? Los tamaños también son parte del éxito, que no hay un estándar de tamaño. Y bueno, pueden ser muchas cosas. Tú a lo mejor me puedes agregar algunos. ¿Cuáles son para ti los puntos del cual Funko Pop es exitoso o ha sido exitoso? Solo hay que ver las grandes convenciones como la San Diego Comic Con, ferias de coleccionismo, adultos y adolescentes y niños, ahí los puedes ver, especialmente los más grandes, que se enfilan para comprar las nuevas unidades que van saliendo. Hasta hay un programa en Netflix del origen de los Funko Pops y ahí puedes ver algún ejemplo. Yo no lo he visto, pero nada más llegué a unos cortes donde se ve que hasta las personas hacen filas por comprar estos muñequitos. Y por último te voy a decir que en el coleccionismo no hay nada establecido, ya que siempre he mencionado en este tipo de videos que compres lo que quieras sin importar la opinión pública. Pero este canal, el ser dedicado a Max Steel, Bootlegs y otros coleccionables, también doy mi punto de vista sobre otras colecciones y reseñas. Así es que sin más ni más, espero que te haya gustado este video. Y más adelante a lo mejor podemos hacer otros videos de Funko Pops fuera de sus cajas. Por ejemplo, de Marvel Infinity War, todos los que tengo. Ya para finalizar sacamos algunas figuras para resumir de manera visual lo que te he dicho. Por ejemplo, este Venom de esta forma original, pues no sé si exista, yo creo que no. Y podemos ver el detallado que tienen estas personificaciones. A muchos no les gusta que el estándar de Funko es así, cabezón y sin boca, ¿no? Pero no todos son así. Pero, ¿qué te parece esta? De... Es, el... es una diva, diva de Overwatch. Yo dije DBA, pero es la diva. Lo chido de esto es que incluso puedes hasta sacarle la capsulita y sacar la muñequita. Y ve nomás qué chidos están. Por ejemplo, vamos a analizar esta diva. Está fuera de su cajita y vamos a ver lo que te he estado diciendo. Esta es de 6 pulgadas. Me gusta el colorido. Digamos que es multicolor. Y tiene hasta su cápsula que se puede levantar. Ahorita la vamos a levantar. Sus cañones. Esto es a grandes rasgos el resumen de lo que te estoy diciendo. Lo que hace pues exitoso a Funko Pop. Especialmente, por ejemplo, en lugar de tener pegatinas o stickers, calcas, calcomanías, lo que tiene está pintado, no son nada de calcomanías. Lo que antes se hacía tal cual, ¿no? Pintado. Ya luego por cuestiones de producción, costos o no lo sé, han estado hasta en los Transformers. Hubo un tiempo que veía yo que hasta le ponían sus calcomanías. Y eso pues está gacho, ¿no? Porque pues se chispa y este no es el caso. Mira, aquí podemos ver a la chica ahí adentro. Ve qué padre está. Podemos ver que se le sube lo que es la cápsula y aquí controlando. La muñequita se le puede quitar también. Y pues el material es súper chido, ¿no? Es el material como los que luego se ve, aunque bueno, se supone que este material es vinilo o vinil. Pero es como de las uh, figuras de anime que llegan a sacar estatuas que vienen de Japón, que están así. Este es el mismo tipo de material, más o menos. E inclusive hasta de mejor calidad estos de los Funkos. Y eso pues casi nadie lo dice. Te lo digo porque también tengo figuras de anime. E incluso hay algunas que están pendientes que te voy a ir compartiendo para que las veas. 
Y por último vamos a usar otro ejemplo de lo que te digo. No todos los funcos son cabezones con caras este, de sin boca, de esos que son desbocados, sino que, por ejemplo, yo dentro de las colecciones como es Star Wars, Black Sears, Marvel Legends, Funkos o lo que yo colecciono, normalmente colecciono lo que más me gusta o lo que es fuera de lo común, pues, ¿no? Aquí, mira, este está bien chido porque date cuenta, primero la pintura metalizada que tiene, aparte de lo que es el dorado, el rojo y el plata, pues el, los diseños. A donde Hasbro le echó ganitas fue en el de 10 aniversario, que ahí sí ya lo pintaron bien, y este se parece mucho en cuestión de pintura, pero pues este no se compara porque este es macizo y hasta pesadón. Con esto concluimos el video, espero que te haya gustado. ¿Por qué los Funko Pop son exitosos? El éxito de los Funko, a mi criterio, te lo quise hacer ver en este video. No te pierdas todo lo que sube el señor Myers, gracias. Y esta semana pues ya iremos subiendo de distintas colecciones, bootlegs, Max Steel y demás. Me despido con esta imagen y cambio y fuera. Bye.